नमस्कार जनमत की पुकार में आपका स्वागत है रोहिणी जिला कांग्रेस जे जे सेल के अध्यक्ष बने राहुल गर्ग कार्यकारिणी का गठन कर सदस्यों को सौंपी जिम्मेदारी कांग्रेस के युवा नेता राहुल गर्ग को पार्टी द्वारा रोहिणी जिला के जे जे सेल का अध्यक्ष बनाया गया है इसको लेकर राहुल गर्ग ने अपने कार्यालय में एक बैठक बुलाई और उस बैठक में कार्यकारिणी का गठन किया सभी पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया इस अवसर पर राहुल गर्ग ने जमीन से कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही इस अवसर पर राहुल गर्ग ने जनमत की पुकार से विभिन्न मुद्दों पर बात की नमस्कार आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं अभी मौजूद हूँ रिठाला में जहाँ पर रोहिणी जिला के जे जे सेल के अध्यक्ष बनाए गए हैं राहुल गर्ग जी आज इन्होंने मीटिंग बुलाया था सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको धन्यवाद आपका आप इतनी गर्मी में यहाँ पर आए और मेरा मनोबल बढ़ाया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ किस तरीके की यहाँ पे बैठक बुलाई गई थी मेरे को रोहिणी जिला कांग्रेस कमेटी का जे जे सेल का अध्यक्ष बनाया आज मैंने अपने जिले की टीम तैयार करी और विधानसभा अध्यक्ष भी मैंने आज बनाए हैं जिसमें हमारे दिल्ली के क्या वो तो देश के सेक्रेटरी रहे पूर्व जय किशन जी करीब डेढ़ घंटा यहाँ पे रहे पूर्व जिला अध्यक्ष बड़े भाई इंद्र जी शौकीन जी और जो जे जे सेल के दिल्ली के अध्यक्ष हैं उमर सैफी जी महासचिव हैं जे जे सेल के दिल्ली के रमन विज जी मेरे भाई हैं कुरेशी साहब सरदारन सागवान जी निगम पार्षद पूर्वांचल के जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं विनोद दुबे जी महिला कांग्रेस की जो जिला की अध्यक्ष हैं मेरी बड़ी बहन मंजू कुमार जी वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं और मेरे तमाम मेरे बुज, बड़े बुजुर्ग मेरी बहनें मेरे भाई वो यहाँ पर मौजूद हैं कि जिनको मैंने बोलने में मेरे को शर्म आ रही थी कल कि इतनी गर्मी में कैसे बुलाऊँ पर मैंने बोला और वो सारे के सारे जिन जिन को मैंने बोला वो एक भी आदमी ऐसा नहीं रहा जो कि वो ये नहा यहाँ ना पहुँचा हो तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है मेरे परिवार के लिए भी गर्व की बात है कि एक छोटी सी प्रार्थना पे इतना मेरा भाईचारा मेरा प्यार आप लोगों का मेरे ऊपर है कि आप मेरी एक छोटी सी उस पर रिक्वेस्ट पर इकट्ठे हो जाते हो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है किस तरीके से कांग्रेस खोई हुई जमीन तलाश रही है किस तरीके से मजबूत करेंगे कांग्रेस नहीं खुई आज हमारा देश खो गया कांग्रेस जब से देश से गई है स्टेटों से गई है जब से आप उठा सकते हो कि हमारे देश का क्या हाल है हमारी दिल्ली का क्या हाल है एक उस ड्रामेबाज को दिल्ली दे दी एक उस नोटंकीबाज को दिल्ली दे दी जिसने झूठ के सिवा कुछ सीखा ही नहीं है पानी का झूठ बिजली का झूठ आज जनता को बिजली फ्री नहीं चाहिए आज जनता को उसके बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए आज शिक्षा होगी तो सब काम होंगे आज एक मजदूर की रेडी पटरी को इस तरीके से हटाया जा रहा है आज इस तरीके से उनके ऊपर बिल्डोजर चलाया जा रहा है कि मैं समझ सकता हूं कि एक गरीब परिवार की इन सरकारों पे बहुत बड़ी हाई पड़ रही है जिसके पेट की रोटी छिनती है उसके पेट से बहुत भयंकर बदुआ निकलती है और वो बदुआ जब भगवान की लाठी लगती है तो वो संभलने से भी संभलती नहीं है तो इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ झूठ का काम किया और हमने विकास किया है हमने रोजगार दिया है मैं इनसे पता करना चाहता हूँ कि सात साल में एक कोई हमारा भाई एक कोई छोटा बड़ा भाई हमारा केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार ने नौकरी पर लगाया हो किसी भी गरीब को जिस पे मकान नहीं है छत नहीं है उसको छत दी हो मेरे को याद है वो शीला दीक्षित जी का समय मैंने छोटी सी उम्र में कांग्रेस के साथ काम किया है मेरे को याद है वो समय जब शीला दीक्षित जी जब 2013 में हमारी सरकार दिल्ली में खत्म हुई तो एक हजार कुछ फ्लैट हम दिल्ली के अंदर बना के हमारे रेडी थे जो कि हम अलाट नहीं कर पाए थे घोगा में नरेला में बवाना में हमने वो फ्लैट तैयार किए थे आज उन फ्लैटों को हालत अगर आप देखोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे आज वो फ्लैट खंडर कर दिए गए हैं आज वो फ्लैट बवाना में वो फ्लैट गिरे वहां पे बच्चों की मौत हुई मैं वहां पे मौके पे हम लोग सब कांग्रेस के साथी हम सब लोग वहां पहुंचे आज इतनी बड़ी लागत से एक गरीब के लिए छत का इंतजाम किया था कांग्रेस ने इन लोगों ने नए बनाने को तो छोड़ो उन फ्लैटों को भी नहीं दिया आज 
सात सालों में एक भी नए राशन कार्ड में किसी परिवार का किसी सदस्य का नाम नहीं चढ़ा आज एक भी नई पेंशन आज हमारे देश के अंदर बहुत बुजुर्ग ऐसे हैं जो कि पेंशन के ऊपर निर्भर हैं पच्चीस सौ में उनका बहुत गुजारा चलता है आज एक सात साल में नई पेंशन नहीं लगी जो पुरानी पेंशन हमारे समय की है वो भी समय पे नहीं आ रही आज इन्होंने बोल दिया एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री अरे इस दिल्ली को इस दिल्ली के युवाओं को नशे में मत धकेलो इस दिल्ली के युवाओं को रोजगार चाहिए शिक्षा चाहिए मकान चाहिए वो दो आप अच्छा काम करोगे दिखाई देगा आज एक भी दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने स्कूल बनाया है तो बताए एक भी फ्लाई ओवर बनाया है तो बताए आज लोग कहते हैं केजरीवाल बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल पर मगर केजरीवाल अन्य राज्यों में जाते हैं तो दिल्ली मॉडल की बात करते हैं लोगों को वो भलाता है वो मीठी मीठी बातें करके अभी आपने देखा मुझसे वाला जो हमारा भाई एक वो साथी एक उस परिवार का सदस्य इस परिवार में एक ही बच्चा था 26 साल की उम्र में एक दिन पहले सिक्योरिटी हटती है अगले दिन उसको गोलियों से छल्ली करा दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं साजिश है सरकार की साजिश है आज पंजाब को उन हाथों में दे रखा है जो कि आप उस मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि वो खुद शराबी है उसको विकास करना क्या आएगा और आप अभी बहुत दिन नहीं हुए वहाँ पे सरकार बने हुए आम आदमी पार्टी की आप सर्वे कर सक सकते हैं कि पंजाब के लोग इतने ही थोड़े दिनों में इस सरकार से कितना परेशान हो चुके हैं जब हमारी सरकार थी अरविंदर साहब हमारे सीएम थे उस समय को भी आप वहाँ के लोगों को इसे पता कर सकते हैं और आज का समय भी इसने लोगों को भला पुचकार के झूठ सच बोल के मॉडल आप दिल्ली का मॉडल आप पूरे दिल्ली में घूम के देखें आप पत्रकार हैं और आप मेरे पुराने साथी भी हैं बीस साल से आप पत्रकारिता कर रहे हैं आप पूरी दिल्ली में घूमे और विकास बताएं या आप खुद अपने माइक से बताएं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में विकास किया है कोई विकास नहीं किया दिल्ली को लूटा है दिल्ली को बर्बाद किया है और मैं कांग्रेस का सिपाही हूं और कांग्रेस की नीति जन जन तक पहुँचाने का काम मैं हमेशा करता रहूँगा और जो कांग्रेस ने किया है वो कोई ना ही कर सकता ना ही सोच सकता ना किसी की ये दिल्ली इच्छा हो सकती केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया है उस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित करना चाहिए देश को गर्व है इन पर कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए देश दुनिया के लोग मोहल्ला क्लिनिक देखने आते हैं दिल्ली में इनके जितने भी एम हैं इनके सड़सठ एम हैं दिल्ली के अंदर ये सबके लिए ही कहते हैं कि हमें बड़ा गौरव है पर इनके सारे के सारे विधायक अभी जय किशन जी बता रहे थे पैंतीस तो बलात्कारी हैं जिन पे एफ आई रजिस्टर्ड है ठीक है किसी पे ईडी का छापा है किसी पे कुछ है किसी की फर्जी डिग्री है आपके यहाँ पे जो पूर्व मंत्री कानून मंत्री बना दिया था ठीक है आपके यहाँ से रानीबाग से ठीक है ना तोमर साहब को उनकी फर्जी डिग्री पाई तो आप समझ सकते हैं इनका इतिहास इनका इतिहास बिल्कुल किसी भी तरह का इतिहास नहीं है ये ऐतिहासिक लोग नहीं हैं इन्होंने कभी भी राजनीति नहीं करी कभी भी इनको पता नहीं है कि समाज की सेवा किस तरीके से हो सकती है इनको कुछ नहीं पता इनको सिर्फ और सिर्फ दिल्ली लूटनी थी वो लूट ली तो हमारे साथ बात करे थे राहुल गर्ग मिलते हैं किसी और खबरों के साथ अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें लाइक करें शेयर करें कमेंट करें तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ नमस्कार